Velikonoční neděle je většinou den, kdy hospodinky dodělávají poslední maličkosti před pondělní obchůzkou chlapců s pomláskou, barví vajíčka, schází se rodina a slaví pospolu. To v Lužicích měli letos docela jinou zábavu. Členové tamní chasy totiž oslovili vinaře nejen z Lužic, ale také okolních vesnic, aby jim poskytli vzorky svých vín a uspořádali košt. Máme 250 vzorků, je to červené vína i bílé vína i rosečka dokonce. Odkud všude je máte? Máme to hlavně tady z Lužic a Mikulčic a potom máme určitě nějaké Prušánky, Josefov a okolní vesnice. A je to košt soutěžní nebo je to vyloženě košt? Je to vyloženě košt nebo výstava nebodovaná. A protože nemuseli pořadatelé žádná vína hodnotit, jelikož vzorky nesoutěžili, nemuseli vyhlašovat ani vítěze odrůd, ani medailí či diplomů, mohli si dosyta užít vyochutnávání jednotlivých vín a zaposlouchat se do cymbálky, která výstavu celé odpoledne zpříjemňovala. První teď hodinu by měla hrát dětská cymbálová muzika a potom nám dojede cymbálová muzika Galán a bude se tančit, zpívat a hlavně koštovat. A do kolika hodin to tak vidíte? Až do konce. Vidím to tak do půl druhé. Jako první se v programu představili děti z dětské cymbálové muziky z Lužic, které se na koštech teprve pomyslně zabydlují. Později je vystřídala cymbálová muzika Galán. Pokusíme se v tom hodinovém programu, který zde máme, zahrát od každého něco. A co je vaše nejoblíbenější? No, to se ani tak nedá říct, ale, ale snažíme se samozřejmě i o písničky z regionu, ale pokud se jedná, nebo jak se jedná o košt, tak si myslím, že ta pestrost je důležitá. A hráváte často na koštech nebo na výstavách vín? E, začínáme hrávat častěji, protože děti už jsou e, starší, už to máte vlastně dorost, takže se budeme pokoušet se těchto akcí zúčastňovat, aby jsme získali další zkušenosti. A co vás čeká v, v nějakých nejbližších dnech, týdnech? Čeká nás regionální přehlídka folklorních souborů, kde doprovázíme lužický folklorek, potom máme soustředění, čekají nás májové akce, pak samozřejmě velká příprava na předhodové večery, na sklepy otevřené, tam se zúčastňujeme. Jen pár okamžiků potom, co se otevřely dveře Lužické Sokolovny, utvořila se u vstupu několik desítek metrů dlouhá fronta vína chtivých návštěvníků. Šikovné dámy v kase každého vybavili skleničkou a katalogem, aby si mohli degustátoři zapisovat, jaký vzorek je pro ně ten nejlepší. Co už jste dneska ochutnal za vzorky a co vám nejvíc chutnalo? Já jsem ochutnal jenom dva vzorky. Ochutnal jsem Aurelius, který pěstuju, byť je po tornádu značně zdevastovaný a Hibernal, který mám rád. Takže mě chutnal ten hned jednička. Takže pijete spíš sladší vína? Sladší, přesně tak. To je zvláštní tady. E, ono se to víno tak jako zakulatí tou sladkostí, takže mě to chutná. Co už jste dneska ochutnali a co vám chutnalo nejvíc? My jsme začali chutnávat bílé víno a mě osobně nejvíc chutnal Chorvát. To je docela nezvyklé. Je to pouze jeden vzorek, ano. A co vám? Já jsem začala také u bílého, hlavně u sladkého a... Chorvát mi taky velice chutná, ale ještě mi chutnaly jiné vzorky. Bohužel si teď nespomenu na jméno. Zatím jenom bílé vína a výběry z hroznu a od pana Damborského hibernál. A co u vás vítězilo? No, já zatím asi to rolandské bílé od toho vinařství popela. Líbilo se mi, že to je tak ideálně suché, ale takový neutrálno. I když si každý návštěvník přišel na své, o některé vzorky byl přece jenom větší zájem než o ostatní. O jaká vína je tady dneska největší zájem? Jsou to spíš suší vína nebo ta sladší? Je to letos velký myšmaš, opravdu se pije od každého vína něco, takže se to nedá úplně jako říct, ale o co je velký zájem, tak je taková jako exotika tady a to je od vinařství popela je tady pálava, tak ta hodně se zaznamenala, že se pije fakt hodně. Kdo nestihl košt lužické chasy, nemusí zoufat. Už 20. května mohou zájemci ochutnat vína vinařů z řad mužáků z Lužic na 21. ročníku setkání mužských sborů pod Luží 2023.